வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காயத்ரி தலைப்பு செய்திகள் நக்சல் தீவிரவாதத்தை அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதி வீடு வாகன கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் இல்லை ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் தெலுங்கானா உட்பட ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏற்பாடுகள் குறித்து தேர்தல் ஆணையம் தீவிர ஆலோசனை அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு ஈரான் பெண்கள் உரிமை ஆர்வலர் நர்கீஸ் முகமதிக்கு கிடைத்தது தமிழகத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான சூழல் சிறப்பாக உள்ளது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பெருமிதம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இருபத்தி இரண்டு தங்கம் உட்பட தொன்னூற்று ஐந்து பதக்கங்களுடன் இந்தியா தொடர்ந்து நான்காவது இடத்தில் நீடிக்கிறது விரிவான செய்திகள் தீவிரவாதம் எந்த வடிவத்தில் வந்தாலும் அதை வேறறுக்க வேண்டும் என்பதில் அரசு உறுதியாக இருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் இடதுசாரி தீவிரவாத தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் புதுதில்லியில் அமித் ஷா தலைமையில் இன்று காலை நடைபெற்றது இதில் மத்திய அமைச்சர்கள் நித்யானந்த ராய் அஸ்வினி சௌபே அர்ஜுன் முண்டா தேவ்சிங் சௌஹான் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஓ எஸ் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன் உள்ளிட்டோரும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் மேலும் தேசிய புலனாய்வு முகமை எல்லை பாதுகாப்பு படை மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை உள்ளிட்ட புலனாய்வு அமைப்புகளின் இயக்குநர்கள் நக்சல் பாதிப்புள்ள மாநிலங்களின் தலைமை செயலாளர்கள் மற்றும் உள்துறை செயலாளர்களும் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தீவிரவாதம் எந்த ரூபத்தில் இருந்தாலும் அதை முற்றிலும் அழிக்க மத்திய அரசு உறுதி பூண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நக்சலைட்டுகளின் பாதிப்பு மனித குலத்திற்கு சாபமாக திகழ்வதாகவும் கவலை தெரிவித்துள்ளார் வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதம் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாகவே தொடரும் என ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்தி காந்த தாஸ் அறிவித்துள்ளார் ரிசர்வ் வங்கியின் மாதாந்திர நிதிக் கொள்கை குழுவின் மூன்று நாள் கூட்டம் மும்பையில் கடந்த புதன்கிழமை தொடங்கியது இந்த கூட்டத்தின் மூன்றாம் நாளான இன்று அக்டோபர் மாதத்திற்கான மாதாந்திர நிதிக் கொள்கை வெளியிடப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளரிடம் பேசிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்தி காந்ததாஸ் வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி எனப்படும் குறுகிய கால கடனுக்கான வட்டி விகிதம் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாகவே தொடரும் என்று அறிவித்தார் அதே நேரத்தில் பணவீக்கம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு சவாலாக திகழ்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டிற்கான ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி விகிதம் ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் என்றும் உலக நாடுகளின் வளர்ச்சி எஞ்சினாக இந்தியா மாறி வருவதாகவும் சக்தி காந்ததாஸ் தெரிவித்தார் After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The overall inflation outlook, however, is clouded by uncertainties from the fall in kharif sowing for certain key crops like pulses and oil seeds, lower reserve oil levels, and volatile global food and oil. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிக்கிம் மாநிலத்திற்கு நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் பேரிடர் மீட்பு நிதி வழங்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் 
சிக்கிம் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பை தொடர்ந்து பெய்த கனமழையால் டீஸ்டா நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக அந்த பகுதியில் முகாமிட்டிருந்த ராணுவ வீரர்களில் இருபத்தி மூன்று பேர் உட்பட பலர் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர் அவர்களை மீட்கும் பணியில் இந்திய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்களும் ராணுவ வீரர்களும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிக்கிம் மாநிலத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு உறுதியளித்துள்ளது மாநில பேரிடர் மீட்பு நிதியிலிருந்து நாற்பத்தி நான்கு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவியை வழங்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் மேலும் வெள்ளத்தால் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களை மதிப்பிட உள்துறை அமைச்சகம் சார்பில் மத்திய குழு அமைக்கப்பட்டு விரைவில் சிக்கிம் மாநிலத்தை பார்வையிடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குழு அளிக்கும் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் அந்த மாநிலத்திற்கு கூடுதல் நிதி வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த ஆண்டு இறுதியில் நடைபெறவுள்ள ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் தெலுங்கானா மற்றும் மிசோரம் மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் குறித்து தேர்தல் ஆணையம் இன்று ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது இந்த மாநிலங்களின் தேர்தல் பார்வையாளர்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் தேர்தலை சுமூகமாக நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் மற்றும் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன ஐந்து மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் அறிவிப்பை விரைவில் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பாண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு ஈரானைச் சேர்ந்த பெண்கள் உரிமை ஆர்வலர் நர்கீஸ் முகமதி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஈரானில் பெண்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக போராடியதற்காக தற்போது அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படுவதாக ஸ்வீடன் தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் செயல்படும் நோபல் பரிசு குழு தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே இயற்பியல் வேதியியல் இலக்கியம் ஆகியவற்றுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இன்று அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் உஜ்வாலா மானிய உயர்வால் பயனடையும் மக்கள் உற்பத்தி ஏற்றுமதியை உயர்த்துமா மஞ்சள் வாரியம் விவசாயம் பொருளாதாரம் கல்வி பத்திரிகை துறையை சேர்ந்த நிபுணர்கள் பங்கு பெறும் விவாத நிகழ்ச்சி இன்றைய மக்கள் மேடையில் மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் உங்கள் பொதிகையில் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற என்ன போல ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ண ஏ லாட்ரி விழுந்திருக்கா லாட்ரினே வச்சுக்கோ ஷேர் மார்க்கெட்ல ஒரு நல்ல ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன் கேரண்டிட் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கேரண்டிட் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்க ஜீபூமா ஒண்ணும் வரப்போறது இல்ல அப்படினா அப்பா ஷேர் மார்க்கெட் நிலையானது இல்ல ஹை ரிட்டர்ன்ஸ்க்கு யாரும் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது அது சட்ட விரோதம் கூட அப்படியா சமச்கர் சமச்கர் இன்வெஸ்ட்கர் செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நாளை நடைபெறும் மீனவர்களுடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் மத்திய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர் மீனவர்கள் நலனுக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது இந்நிலையில் நாளை புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஜகதாப்பட்டினம் தஞ்சை மாவட்டம் அதிராமப்பட்டினம் நாகை மீன்பிடி துறைமுக பகுதி மற்றும் காரைக்கால் உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெறும் மீனவர்களுடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் இந்த துறையின் அமைச்சர்கள் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா எல் முருகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்கின்றனர் தமிழகத்தில் முதலீட்டுக்கான சூழல் சிறப்பாக இருப்பதால் செயின்ட் கோபை நிறுவனம் தொடர்ந்து முதலீடு செய்து வருவதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த செயின்ட் கோபை நிறுவனத்தின் உலகளாவிய நிர்வாக இயக்குநர்கள் குழுவினரை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சென்னையில் இன்று சந்தித்து கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய முதலமைச்சர் செயின்ட் கோபை நிறுவனம் ஓரகடத்தில் ஒரு புதிய உற்பத்தி திட்டத்தை தொடங்கவும் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் பெருந்துறை மற்றும் திருவள்ளூரில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களை விரிவாக்கம் செய்யவும் திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறினார் சுமார் மூவாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பது பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இந்த திட்டத்திற்கான அனைத்து உதவிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் என்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா் 
தற்போது செயற்கோ நிறுவனம் போராட்டத்தில் ஒரு புதிய உற்பத்தி திட்டம் திருவனந்தபுரம் பெருந்துறை மற்றும் திருவனந்தபுரம் திட்டங்களில் விரிவாக்கம் மேற்கொள்ள உள்ளது இம்மாநிலத்தில் நல்லாட்சி மற்றும் சிறப்பான முதலீட்டு சூழல் அமைந்திருப்பதற்கான மத்தாட்சியாகவே நான் கருதுகிறேன் சுமார் மூவாயிரத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு என்று மேற்கொள்ளப்படும் இத்திட்டத்திற்கான அனைத்து உதவிகளை தமிழ்நாடு அரசால் மேற்கொள்ளப்படும் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன் உங்களது தொழில் முயற்சிகள் வெற்றி பெற எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவரையும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறந்த மருத்துவ கட்டமைப்புகளுக்கு குஜராத் மாநில மருத்துவத்துறை அதிகாரிகள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளதாக மாநில மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிண்டியில் உள்ள கருணாநிதி நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் குஜராத் மாநில மருத்துவ குழுவினருடன் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பின்னர் செய்தியாளரிடம் பேசிய அமைச்சர் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை பூந்தமல்லி நந்திபுரம் பகுதிகளில் உள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை குஜராத் குழு நேரடியாக பார்வையிட்டதாக கூறினார் கருணாநிதி நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் உள்ள அதிநவீன மருத்துவ கருவிகள் இருதய அறுவை சிகிச்சை முறை உள்ளிட்டவற்றை பார்வையிட்ட குஜராத் மருத்துவ குழு பாராட்டு தெரிவித்ததாக கூறினார் சென்னையில் நடைபெற்று வரும் பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் போராட்டம் தற்காலிகமாக வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது சம வேலைக்கு சம ஊதியம் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பகுதி நேர சிறப்பு ஆசிரியர்கள் நுங்கம்பாக்கம் டிபிஐ வளாகத்தில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொண்டனர் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை அரசுக்கு பரிந்துரைக்க மூன்று பேர் கொண்ட குழுவை மாநில பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி நியமித்தார் இந்நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களுடன் அரசு நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டதாகவும் இதையடுத்து போராட்டம் வாபஸ் பெறப்படுவதாகவும் பகுதி நேர ஆசிரியர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது மூன்று மாதத்தில் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என அரசு உறுதியளித்ததையடுத்து பணிக்கு திரும்புவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் தரமான பால் பொருட்கள் கிடைப்பதை நோக்கமாக கொண்டு ஆவி நிறுவனம் செயல்படுவதாக பால்வளத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் நடைபெற்ற பால் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களின் செயலாட்சியாளர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பை தொடங்கி வைத்த பின் செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் ஆவின் நிறுவனத்தின் நிர்வாக ரீதியான இடர்பாடுகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டு வருவதாக கூறினார் பாலின் தரத்திற்கு ஏற்ப விவசாயிகளுக்கு உரிய விலை கொடுக்கப்படுவதாகவும் தனியார் நிறுவனங்களின் போட்டியை முறியடிக்கும் வகையில் ஆவின் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளை கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்வோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் எச்சரித்தார் தரத்திற்கேற்ற விலையை கொடுக்கின்ற பணி மிக துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது அதற்காக ஆயிரக்கணக்கான மிஷின்ஸ் வழங்கப்பட்டு அதை வந்து நாங்கள் உறுதிப்படுத்திட்டு இருக்கோம் அது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இன்றைக்கு காலையில் கூட விவசாய பெருங்குடி மக்கள் என்னை பார்த்த நேரத்தில் ஸ்பாட் டெக்னாலஜி மூலமாக எங்களுக்கு லிட்டருக்கு மூன்று முதல் ஐந்து ரூபாய் உயர்ந்து கிடைக்கிறது என்று தங்கள் மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் தெரிவித்தார்கள் அதை நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பணப்பட்டுவாடா இப்போ வந்து சீரமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அரக்கோணம் மக்களவை உறுப்பினரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ஜெகத் ரட்சகனுக்கு சொந்தமான காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தேவரியாம்பாக்கம் மற்றும் இளையனார் வேலூர் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் மதுபான ஆலைகள் மற்றும் வாலாஜாபாத்தில் உள்ள அவரது உறவினர் குப்பன் வீடு ஆகிய இடங்களில் இன்று இரண்டாவது நாளாக வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வரி ஏய்ப்பு தொடர்பாக இந்த சோதனை நடைபெறுவதாக தகவல்கள் வெளியாகின நேற்று அவருக்கு சொந்தமான நாற்பது இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றது சோதனை மேற்கொள்ளும் இடங்களில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் பெண்கள் கல்வி கற்கும் விகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் வீரபாண்டி கிராமத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் விலையில்லா சைக்கிள்களை மாணவர்களுக்கு அவர் வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் 
புதுமை பெண் திட்டத்தின் மூலம் உயர்கல்வி பயிலும் பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுவதாகவும் இதன் மூலம் உயர்கல்வி கற்கும் மாணவிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் லியோ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியை பட தயாரிப்பு நிறுவனமே ரத்து செய்து விட்டதாகவும் அதற்கும் காவல்துறைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சேலம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு சார்பில் பேரணி நடத்த அனுமதி கோரிய வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பேசிய நீதிபதி லியோ திரைப்பட ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவையொட்டி திரையரங்கம் சேதப்படுத்தப்பட்டது ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசை நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட பாதுகாப்பு குளறுபடி ஆகியவை காவல்துறையினரின் தவறான கையாளுதலே காரணம் என அதிருப்தி தெரிவித்தார் இதற்கு விளக்கமளித்த தமிழக அரசின் வழக்கறிஞர் லியோ ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா தொடர்பாக எந்த விண்ணப்பமும் அளிக்கப்படவில்லை என தெரிவித்தார் சென்னை மண்டல மத்திய மக்கள் தொடர்பகம் சார்பில் திருச்சி தொழில்நுட்ப கல்விக் கழகத்தில் போதையில்லா இந்தியா மற்றும் அறியப்படாத சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் குறித்த மூன்று நாள் கண்காட்சி தொடங்கியது இதனை தொடக்கி வைத்து பேசிய திருச்சி மாநகர் காவல் ஆணையர் காமினி பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு தெரியாமல் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களிடம் போதை பழக்கம் காணப்படுவதாக கூறினார் இதனை முழுமையாக தடுக்க வேண்டும் என அவர் குறிப்பிட்டார் போதைப் பொருள் பயன்பாடு குறித்து தெரியவந்தால் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் நிகழ்ச்சியில் சென்னை மண்டல மத்திய தகவல் தொடர்பக அலுவலக இணை இயக்குநர் அருண்குமார் மத்திய மக்கள் தொடர்பகத்தின் திருச்சி கள விளம்பர அலுவலர் தேவி பத்மநாபன் தஞ்சாவூர் கள விளம்பர அலுவலர் ஆனந்த் பிரபு கலந்து கொண்டனர் தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியாக புதுமண தம்பதிகளுக்கான பயிலரங்கம் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டையில் நடைபெற்றது இதனை தொடங்கி வைத்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் பாஸ்கர பாண்டியன் நிறைய சத்தான காய்கறி உணவு தானியங்களை உட்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் பாலினம் குறித்து அறிவதற்கு முயற்சி செய்பவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என்றும் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் புதுமண தம்பதிகளுக்கு குழந்தை வளர்ப்பு குறித்த ஆலோசனைகள் மருத்துவ அலுவலர்களால் வழங்கப்பட்டது மத்திய அரசின் சங்கல்ப் சப்தா திட்டத்தின் மூலம் பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கலவை பகுதியில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அரசின் திட்டங்களான பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் தோட்டக்கலை துறையின் மாடித்தோட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து வேளாண் துறை உதவி இயக்குநர் ராமன் எடுத்துரைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் விவசாயிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் இனி வருவது உலக செய்திகள் ஜப்பானில் இன்று காலை சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறாக பதிவான இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக உயரமான கட்டிடங்களில் அதிர்வு உணரப்பட்டது ஜப்பானின் தென்கிழக்கு பகுதியான ஹூன்சு பகுதியில் அறுபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாக அந்நாட்டின் நில அதிர்வு ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்த உடனடியாக தகவல்கள் ஏதும் வெளிவரவில்லை யுக்ரைனின் ரோசா கிராமத்தில் உள்ள சந்தை பகுதியில் ரஷ்யா நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதலில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் யுக்ரைனின் தென்கிழக்கு பிராந்தியமான கார்கேவில் உள்ள சந்தை பகுதியில் இறுதிச் சடங்கு நடைபெற்ற போது இந்த தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்டது இந்த தாக்குதல் குறித்து ரஷ்யா தரப்பில் இருந்து எந்தவித அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை ஆனால் முழுக்க முழுக்க அப்பாவி மக்களை குறிவைத்தே ரஷ்யா இந்த ஏவுகணை தாக்குதலை அரங்கேற்றியதாக யுக்ரைன் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது சிரியாவில் வெடிகுண்டுகள் நிரப்பப்பட்ட ட்ரோன் தாக்குதலில் எண்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இந்த தாக்குதல் குறித்து பேசிய சிரியாவின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹசன் அல் கபாஷ் ராணுவ வீரர்கள் குழந்தைகள் மற்றும் குடிமக்கள் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவித்தார் ஹோம்ஸ் பகுதியில் உள்ள ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று இருந்த ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தினர் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக அவர் கூறினார் இரக்கமற்ற முறையில் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலின் பின்னணியில் சர்வதேச தீவிரவாத அமைப்பு இருப்பதாக சிரியா நாட்டு ராணுவம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது எனினும் இந்த தாக்குதலுக்கு எந்தவித தீவிரவாத அமைப்பும் இதுவரை பொறுப்பேற்கவில்லை
மத்திய அரசின் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை குறைப்பு தீபாவளி திருநாளுக்கு கிடைத்த பரிசு என சேலம் மாவட்ட உஜ்வாலா திட்ட மகளிர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வசிக்கும் மகளிருக்கு இலவச கேஸ் ஸ்டவ் மற்றும் எரிவாயு இணைப்பினை வழங்கும் மத்திய அரசின் உஜ்வாலா திட்டம் சேலம் மாவட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மகளிர் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்று வரும் நிலையில் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள விலை குறைப்பு நம்முடைய சமூக கட்டமைப்பில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மகளிரின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாய் வெளிப்படுகிறது பேர் அனிதாங்க நான் ஆம்டோல இருந்து பேசுறோம் எங்க வீட்டுக்கார் பைக் மெக்கானிக் தான் இப்ப சிலிண்டர் முன்னூறுவா கிடைச்சதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வீட்டுக்கார் மெக்கானிக்கல் தொழில் தான் நாங்களும் கூலி வேலை தான் பண்றோம் சிலிண்டர் எல்லாம் இப்ப வேலை கொஞ்சம் குறைஞ்சதுனால கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு எங்க வீட்டுக்கார் கூலி வேலைக்கு தான் போயிட்டு இருக்காரு கேஸ் வந்து போன மாசம் உஜ்வாலா இதுல நான் கேஸ் வாங்கியிருக்கோம் போன மாசம் இருநூறுபா குறைச்சாங்க இந்த மாசம் வந்து இன்னும் நூறுபா தீபாவளி பரிசா கொடுத்துருக்காங்க என்னோட அக்கௌண்ட்ல மானியம் வந்து கரெக்டா ஏறிக்குதுங்க சிலிண்டர் வந்து இருநூறுவா போன மாசம் குறைச்சாங்க இந்த மாசம் நூறு ரூபா குறைச்சிருக்காங்க பிரதமருக்கு ரொம்ப நன்றி சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான பெண்களுக்கு பிரதமர் மோடி அளித்துள்ள தீபாவளி பரிசு அவர்களையே மனநிறைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது சேலத்தில் இருந்து ஜி விஜயகுமார் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் பதினெட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் நகர மயமாக்குதலுக்காக முதலீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சார்பில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கில் பேசிய அவர் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை வளமான நிதி ஆதாரங்களை கொண்ட அமைப்பாக மாற்ற வேண்டியது அவசியம் என்று குறிப்பிட்டார் நாடு முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு மத்திய அரசு தனித்துவம் வாய்ந்த அணுகுமுறையை கையாண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் நகர்ப்புற மேம்பாடு முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டிய அவர் மோடி அரசு பதவியேற்ற இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை நகர்ப்புற மேம்பாட்டிற்காக பதினெட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார் பதிமூன்றாவது நிதி ஆணையத்துடன் ஒப்பிடும் போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் நிதியாண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாம் நிதியாண்டிற்கு இடையிலான காலகட்டத்தில் பதினைந்தாவது நிதி ஆணையம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஆறு மடங்கு அதிகரித்திருப்பதாகவும் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறினார் மக்களை அதிகாரமிக்கவர்களாக மாற்றுவதற்கே மத்திய அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற கல்லூரி ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் உரிமையை நிலைநாட்டுவதில் மோடி அரசுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றார் மக்கள் எதை பெற விரும்புகிறார்களோ அதனை அளித்து அவர்களை அதிகாரமிக்கவர்களாக மாற்றுவதே நாட்டிற்கு முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படையாக திகழும் என மத்திய அரசு நம்புவதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் வீடு சாலை பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து மக்களின் வாழ்க்கையை சிறப்பானதாக மாற்ற நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் யாரும் பசியோடு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகவே கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் எண்பது கோடி மக்களுக்கு பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டதையும் நினைவு கூர்ந்தார் இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது பில்லியன் டாலர் அளவிற்கு ஒட்டுமொத்த அந்நிய நேரடி முதலீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்ட நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் மட்டும் ஐநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பில்லியன் டாலர் அளவிற்கு அந்நிய நேரடி முதலீடு செய்யப்பட்டிருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார் As students you would certainly want to put that perspective before you when you talk about the Indian economy today or any other future times when you are uh, talking of economies of the world and economy India in this context it's not the current government which is keen on taking credit for it it's actually the people of India who should feel that they should get the credit and feel proud about it it is ini varuvadu velayattu cheidigal ஆசிய விளையாட்டுத் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் ஹாக்கி போட்டியில் ஜப்பானை வீழ்த்தி இந்தியா தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளது பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் ஐந்து ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய ஹாக்கி அணி வெற்றி பெற்றது
இன்று நடைபெற்ற கபடி அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அறுபத்தி ஒன்று பதினான்கு என்ற புள்ளி கணக்கில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது முன்னதாக இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் கிரிக்கெட் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பங்களாதேஷை ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்தியா இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய பங்களாதேஷ் அணி இந்திய வீரர்களின் பந்து வீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் தொடக்க முதலே அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது இதனால் இருபது ஓவர்கள் முடிவில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு தொன்னூற்று ரன் மட்டுமே எடுத்தது இதையடுத்து விளையாடிய இந்திய அணி ஒன்பதாவது ஓவரிலேயே இலக்கை எட்டி ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இதன் மூலம் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்று இந்திய அணி பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளது மகளிருக்கான வில்வித்தை குழு போட்டியில் இந்தியாவின் அங்கிதா பஜன் சிம்ரன்ஜித் ஆகியோர் வெண்கல பதக்கத்தை வென்றனர் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி பதக்கப்பட்டியலில் இந்தியா இருபத்தி இரண்டு தங்கம் முப்பத்தி நான்கு வெள்ளி மற்றும் முப்பத்தி ஒன்பது வெண்கலம் உட்பட தொன்னூற்று ஐந்து பதக்கங்களுடன் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் நெதர்லாந்து அணி